Hello, my dear students. Let's come to the new topic that is torque acting on a dipole in a uniform electric field. So there are two new terms are there. One is torque. What do my torque? You have already studied in class 11. That is, torque is defined as a product of either force into perpendicular distance. Yeah, after parts okay. Next is uniform electric field. Kya hota hai? So uniform electric field lines hai. Kaise represent karega? Electric field lines ek direction mein jayega only in one direction aur dono ki bees mein field lines ki bees mein equal separation hona chahiye aur equal space and moving in the same direction. Isko kya kehte hain? Uniform electric field. So is topic mein kya padne ja raha hai? That means uniform electric field ke andar mein aap ek dipole ko air enable theta mein rakhne ke baad it will produce a torque. So that torque we are going to find it in this topic. So let's come to this point. Consider an electric dipole consisting of charges plus Q and minus Q and of length to A placed in uniform electric field E making an angle theta with it means a uniform electric field can the make dipole ko and an angle theta mein rakhna to yahan pe jo theta hai aapko zarur malum hona chahiye theta kiske bees ka angle hai electric field E vector aur dipole moment B vector dono ke bees ka angle hai theta let me repeat again what is the angle theta theta is the angle between E vector and P vector so it has a dipole moment of magnitude P is equal to Q into 2A so dipole moment ka formula kya hai P is equal to Q into 2A then there are two source charges are there minus q and plus q so plus q ki bande se bhi force produce hoga by external electric field so external electric field is taraf kya hoga plus aur is taraf kya hoga minus so plus q aur plus q aapas mein kya hoga repulsion repulsion hone ke karan se is taraf chali jayega that is given by force exerted on charge plus q by field e vector is equal to q e vector around e vector means ye wala jo force hai प्लस क्यू के ऊपर जो लग रहे हैं और वो ई वेक्टर के डायरेक्शन में जाएगा नेक्स्ट माइनस टू की वजह से क्या होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव है माइनस टू दोनों के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन तो यहां पे फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू ई वेक्टर की तरफ चले जाएगा दैट इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन माइनस क्यू बाय फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस Q E vector opposite to E vector. So यहाँ पे दो force आगे F1 और F2. So F1 vector along E vector, F2 vector opposite to E vector. दोनों को बीच में opposite direction आगे. Hence the net transmitting force acting on a dipole in uniform electric field is zero. कैसे zero होगी? F vector को F1 plus F2. That means F vector को minus Q E vector plus Q E vector is equal to क्या होगी? दोनों कैसे आ रहोगे? Zero होगी. Means इस system के अंदर में dipole के अंदर में net transitive force exert नहीं होगा. But the two forces equal and opposite force act at different points of the dipole. They form a couple which is exerts a torque. तो दोनों equal and opposite force के कारण से क्या होगा? A couple produce होगा. That is a torque will produce. So therefore torque is equal to Either force into perpendicular distance between the two forces. So tau is represented by tau. So tau is equal to QE into perpendicular distance. Ye nikal hai. That is twice a sin theta. So udhar se jo b point se aur niche jo n point tak ka jo distance hai, that is to a sin theta. So tau is equal to Q into twice a e sin theta. So Q into twice a kya ban gayi? That is dipole moment P. So or tau is equal to P e sin theta. So we are getting one formula that is tau equal to P e sin theta. As the direction of tau, that is tau vector, is perpendicular to both P vector and E vector, so we can write in vector form, that is tau vector equal to P vector cross E vector, because in the class 11, A b sin theta equal to A vector cross B vector, so it is a vector quantity. The direction of tau is perpendicular to and points into the plane of paper with the help of right hand Screw rule, right handed screw rule is to say the direction of the torque kya hoga perpendicular to the plane and points into the plane of the paper hoga. So after discussing this point, let us come to the next point that is dipole moment. We know that the torque tau equal to P e sin theta. If you substitute the value E equal to 1 unit and theta equal to 90 degree, then the above uh, equation becomes that tau equal to P. That means above equation में substitute करने के बाद tau का value क्या आ गई p के बराबर आ गई hence another way में हम dipole moment को ऐसे define कर सकते हैं hence dipole moment may be defined as a torque acting on an electric dipole placed perpendicular to a uniform electric field of unit strength तो इस तरह से dipole moment का another definition भी लिख सकते हैं ठीक है तो north point tau का जो p sin theta तो tau का maximum होगा if you substitute theta करो 90 degree 
tau max का तो PE sin 90 degree is equal to PE then tau minimum का होगा वो theta equal to zero degree और 180 degree then tau minimum equal to PE sin zero degree is equal to zero hello my dear students hope so you are not getting bored don't get bored because lots of topic we have to be studied so let us come to the next topic that is electric field lines electric field line is similar to that magnetic field lines which we have studied in class 10 so an electric line of force or electric field lines may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field and the tangent to which at any point gives the direction of the electric field at that point बिल्कुल सेम डेफिनेशन आपने क्लास 10 में सोर्स स्टडी किया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है एक क्लोज कर्व और वे भी ए टेंजेंट जो जगह जो यूनिट पॉजिटिव थे चार्ज ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में जो मूव किया दैट लाइन और द पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और हर पॉइंट में जो टेंजेंट है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का क्या-क्या प्रॉपर्टीज है First, the line of force are continuous smooth curves without any breaks. So, line of force properties are these are smooth curves. In the base, they will never be broken. So, positive force will start, then negative will end. And if a positive charge is alone, it will end in infinity. It will never be in base. Break will not happen. Second point, the lines of force start at positive charges and end at negative charges. That is, they cannot form a closed loop. If there is a single charge, then the line of force will Start or end at infinity means पहले point को मैं explain करूँ means line of force हमेशा कहाँ से शुरू करेगा positive charge से शुरू करेगा खत्म करेगा कहाँ पर negative charge में तो कभी उनको close loop नहीं बन पाएगा magnet में तो आपने देखा होगा तो north pole से south pole गया फिर अंदर आया south to north यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ positive charge से शुरू करेगा negative charge में खत्म होगा but negative से positive अंदर नहीं आएगा तो इसके लिए देखें तो form है close loop but if there is a single charge means one plus q or maybe minus q तो उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक निकल रहे हैं निकलते जाके निकलते जाएगा वो कहाँ पे खत्म होगा इन्फिनिटी में जाके इन्फिनिटी में जाके खत्म होगा थर्ड पॉइंट the tangent to a line of force at any point gives the direction of the electric field at that point means आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहे मानो कर्व में तो हर पॉइंट में आप टेंजेंट रोक रो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हर पॉइंट में जो टेंजेंट के डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा फोर्थ पॉइंट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड में फ्रिक्वेंटली आ चुके हैं नो टू लाइन ऑफ फोर्स कैन क्रोस इच अदर कोई भी दो लाइन ऑफ फोर्स आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा इसका मतलब क्या है रीजन में इफ दे इंटरसेक्ट क्या होगा रीजन देखो इफ दे इंटरसेक्ट देन देर विल बी टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल मीन्स एक पॉइंट में आपको इंटरसेक्ट हो गया आप सपोज करो उस पॉइंट में क्या होगा दो टेंजन आए हर इलेक्ट्रिक फील्ड आए चलो तो दो टेंजन आगे मींस दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक सिंगल चार्ज ने दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी प्रोड्यूस नहीं होगा तो इस नॉट पॉसिबल नेक्स्ट पॉइंट द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर ऑन व्हिच द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम मींस लाइन ऑफ फोर्स सरफेस ऑफ ए कंडक्टर में हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर करके निकलेगा ऐसे नहीं निकलेगा एरे नेगेटिव चिता ऐसे नहीं निकलेगा वो हमेशा सरफेस से क्या होगा परपेंडिकुलर करके निकलेगा सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रीजन इफ द लाइन ऑफ फोर्स आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस वुड कॉज द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव एंड वुड सेट अप ए करंट ऑन द सरफेस बट नो करंट फ्लोस इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस आप लाइन ऑफ फोर्स आपने सपोज नॉर्मल नहीं किया ना आप सपोज करो सपोज If it is parallel to the electric field lines, uh, if it is parallel to the conductor, so here the surface of the charge is there is electron, so it will start to flow from the surface. So in the past static condition, the electron will never see the surface of the surface. So it is not possible. Means electric field lines will always be perpendicular to the surface. Next point, the line of force has a tendency to contract lengthwise. Means line of force चलते चलते क्या होगा लेन वाइस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा फिर पॉजिटिव से शुरुआत किया डायपोल के केस में ले लो माइनस क्यू की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस इसके सेम आ गया तो आपको समझ लो दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो गए पॉजिटिव से निकल के आ गए नेगेटिव तो अट्रैक्शन हो गए द लाइन्स ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड लेटरली सो एज टू एक्सेप्ट लेटरल प्रेशर ऑन नेबरिंग लाइन्स ऑफ फोर्स दिस एक्सप्लेन्स रिपर्सन बिटवीन टू लाइक सिमिलर चार्जेस मींस 
दो लाइन ऑफ फोर्स लेटरली एक्सपैंड हो जाते हैं इसका मतलब क्या है दोनों चार्ज सेम चार्ज है सेम चार्ज हो तो रिपल्सन होकर रुपया वो लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रेक्ट क्या होगा तो लेटरली एक्सपैंड हो जाएगा एन पॉइंट द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स ए मेजर ऑफ द स्ट्रेन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जो रिलेटिव क्लोजनेस है एक जगह पे कई जगह पे बहुत पास पास होगा कई जगह पे दूर दूर होगा उसने क्या रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ताकत को रिप्रेजेंट किया तो लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर टूगेदर इन ए स्ट्रॉन्ग फील्ड तो स्ट्रॉन्ग फील्ड जो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो तो लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा पास पास होगा और फार अपार्ट इन ए वीक फील्ड तो लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा तो लाइन ऑफ फोर्स बहुत दूर दूर हो जाएगा ठीक है तो थर्ड पॉइंट पैरल एंड इक्वली स्पेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा पैरल हो जाएगा इक्वली स्पेस होगा लास्ट पॉइंट The lines of force do not pass to a conductor because the electric field inside the conductor is zero. ये point भी आपको next topic में study करेगा। पहले ये समझो, line of force एक conductor या एक conductor के अंदर में electric field lines कभी नहीं जाएगा because क्यों? Electric field inside the conductor is zero. So let's come to the electric field lines for different charge conductors. अभी हमने study किया electric field lines and their properties. उसके बाद हमने electric field lines of different charge conductors से कैसे बना गया? तो हम इधर study करेगा. So इस तरह से question के form में आ सकते हैं. Sketch and explain the lines of force of a positive point charge and negative point charge. Then two equal positive charges, two equal and opposite charges and a possibly charge plane conductor. इस तरह से अलग अलग फॉर्म का क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में फ्रीक्वेंटली तो ये डायग्राम बनाने के लिए आ सकते हैं फर्स्ट पॉइंट फील लाइंस ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज तो आपने फर्स्ट डायग्राम में देखा प्लस क्यू तो प्लस क्यू से आप इधर से यूनिट पॉजिटिव तेज चार्ज रखो इमेजिन करो देन प्लस क्यू और क्यू नॉट रिपेल करेगा तो इन ऑल डायरेक्शन में स्पेरिकली सिमेट्रिक करके तो इलेक्ट्रिक फील लाइन्स फॉर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज विल बी रेडियली आउटवर्ड तो रेडियली आउटवर्ड की तरफ जाएगा नेक्स्ट इज फील लाइन्स ऑफ नेगेटिव पॉइंट चार्ज तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा तो क्या होगा पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव तेज चार्ज बाहर है माइनस क्यू इधर है तो आपस में क्या होगा अट्रैक्शन अट्रैक्शन होने के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएगा तो फॉर द नेगेटिव पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड अंदर की तरफ आएंगे स्पेरिकली सिमेट्रिक नेक्स्ट थर्ड पॉइंट फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेम फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल तो इलेक्ट्रिक डायपोल में देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू आपस का डिस्टेंस ट्वाइस ये समझो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा निकलेगा कहां पे आ गए नेगेटिव इस तरह से नीचे भी देखो पॉजिटिव चार्ज से निकल के आ रहे हैं फिर नेगेटिव तो इस तरह से आपको ये सेप एक जगह पे लिटरली क्या होगा लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट कर होगा दिस वाज दैट द टू चार्जेस आर इन ऑपोजिट फोर्थ पॉइंट फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस थर्ड फोर्थ पॉइंट में देखो प्लस क्यू और प्लस क्यू रखा तो दोनों सेम चार्ज है आपस में क्या होगा रिपेल होगा तो उस पॉइंट एन पॉइंट में क्या होगा न्यूट्रल पॉइंट आएगा आपने यूनिट पॉजिटिव चेस चार्ज एन पॉइंट में रखने के बाद आपस में क्या होगा फोर्स इधर से भी एक करेगा यहां से भी एक्सेप्ट करेगा तो नेट फोर्स इस पॉइंट में जीरो हो जाएगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट बाकी साइड साइड में क्या होगा लेटरली एक्सपैंड हो जाएगा तो लेटरली एक्सपैंड का मतलब क्या है दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन भी सेम है लास्ट पॉइंट फील्ड लाइन ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर एक प्लेन कंडक्टर है देखो पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज है तो इधर एक यूनिट पॉजिटिव तेज चार्ज रखो यहां भी, भी रिपेल करेगा यहां भी, भी रखो तो यहां भी रिपेल करके दोनों एक तरफ निकल जाएगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर नहीं जाएगा क्यों हमने अभी प्रॉपर्टी में स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डो नॉट पास इन साइड ए कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड ए कंडक्टर इज जीरो इसी तरह से पैरल लाइन्स निकलती जाएगा इट रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सो अलग अलग सेप का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाने के लिए बोर्ड में फ्रिक्वेंटली आ चुका है तो विल प्रोवाइड यू द वर्कशीट फॉर दिस टॉपिक